锋利的古剑大半夜不睡觉，跑来这里干嘛？这拳套以后就是本小姐的武器了。你不会真的要这件东西吧？要不我们来打一架试试？算了，我还有事要忙。半夜烤这么难闻的东西，搞得我浑身不舒服。这就到你给本小姐的赔偿了。每次看到这具魔尸，你都会感觉不舒服。难道你真跟这魔尸有什么关系？哎，谁知道呢？嗯嗯，好了，本小姐要去睡觉了。这丫头。生前如何强横，现在的你，不过只是一道没有灵智的残缺气息罢了。嗯、还真是意外的收获，吞噬的这些残存气息，似乎增长了我的精神力量。
天意九行义，日后在中州，就算遭遇强敌，打不过时也能全身而退。帝墨前辈，方言他们，他们被杀了。哎，何人如此胆大妄为，敢杀我魔岩谷长老？是现在投降，我可以向你保证，绝不伤害任何一名迦南学院的学员，如何、啊？你当我是三岁小孩不成？两个躲躲藏藏的鼠辈，不敢与我应战，真是丢我眼骨的脸！哼，不怕，不用急我们。我知道你在为那两个逃走的人争取时间，不过你这算盘可打错了。哼，凭一个受伤的大斗师，还带着一个拖油瓶。就想甩掉我魔岩谷精锐杀手的追杀？<笑>等到我们魔岩谷的四长老赶到，你们这几个姿色不错的小丫头，通通献给他。众人听令，散，随我突围，让下面的人先上，耗一口大名鼎鼎的血剑。嗯，给我拦住他们！是。拦住他们！一刀都别想！啊！撤！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！不可了！不好，警戒！啊啊啊成血剑呢？这般血腥斗气，与那些血宗的家伙相比，只稍逊一筹。恭迎四长老。两名斗王，竟连一个小辈都解决不了
。四长老，这不好实力与我们相逢，要击败他自然不难。可我们也是为了保险起见，才将你请来。大王之处，还望长老见谅。哼，不难。吴昊的功法斗技皆比你们强，更是出了名的拼命。反倒是你们，是真怕死吧？四长老，我们……吴昊，你与我差距太大了。你们若是乖乖束手就擒，闭嘴吧！迦南学院没有投降的人。迦南学院的人果然都是硬骨头啊！不过，也只是自讨苦吃罢了。嗯，今天就是死，也要让他们平安出去，带他们走。呀！跟紧我。伤亡不管，你们给我将谷口封死，放跑了任何一个人，就拿自己的命来搏。是。是都到窦王这边了。你这家伙，一失踪，又是两年时间。休息一下吧。
，剩下的交给我来。臭小子，他们杀了我们两名学员，你千万别放过他们。放心，一个不留。好狂的口气，看来迦南学院还净出些狂妄的家伙呀！小子，老夫日别让你瞧瞧，什么叫做人外有人！速度还可以。你你隐藏了实力，这家伙实力比两年前更加强横了。此人就能与司长老抗衡，这么年轻竟然是斗皇。不好。萧门，萧炎，岂会是他？连韩风那样的半步多走都败在他手里，我根本不是对手。快，抓他们做人质！听闻萧门主在黑角域的威名，今日老夫三人就要请教一二了。是来吧！哼，听说萧门主掌控着异火，不知道与我们魔岩谷的化生火相比，孰强孰弱？老二、老三。
三位，中和这火焰似乎还未伤人，便先伤己了。驱使弄眼诀融合化生火，的确会致伤身体。不过只要能夺回菩提化体弦，这些算不得什么。这火焰就是化生火吗？火焰谷的弄眼诀的确独树一帜，不过可比不上异火。天火三玄变。要以一敌三，确实要费些功夫。可你们偏偏不自量力，要在火焰上一较高低。看来那边的战斗快结束了吗？这火焰倒是有点意思，不过还是不堪一击。星空火皇可比得上你那异火，这便是你们的杀招。哼，那就让萧门主感受下星空火皇的威力吧。同样的招式，还想再来一次？你这化生火，在下收定了。收。多谢三位的馈赠。
，这般重礼，萧炎便却之不恭了。萧门主的异火的确了得，使我们三个老家伙狂妄了。这化身火你拿着也无用，不如这样，萧门主将它还给我们，老夫保证立刻退去，再不然只菩提化体贤，如何？方大长老，现在的局面，你们离开与否，重要吗？竟然敢生吞火焰！二老三，杀了他！二老三，老夫会为你们报仇的。血债血偿，要小门鸡犬不留。啊！你若继续和同伴联手，那我只怕要费一番功夫才行。可惜，你又糊涂了。麻烦的小姑娘了，啊，还真是厉害呀、啊！一个四星斗皇竟然能够同时击杀一名半步斗宗，以及两名斗皇巅峰的强者。少宗主，这小子实力虽强，可他刚经历一场大战，正是虚弱时期。我们联手，定能再次击杀他。识趣的话，最好别挡路。将这小丫头抓住，以她做人质，逼萧炎交出菩提化体贤与破宗丹。欺人太甚
对这异母的威力还是忌惮的很呢、啊。莫宗主，快阻止他！好强的威压感！专心对付寒风，这个老家伙交给我。三色一火，寒风，不知道现在的你能吃下我一记佛怒火炎吗？此地不宜久留。你手握菩提化体弦，又杀了魔岩谷三位长老，还是先想想怎么逃过地魔老鬼的追杀吧。小岩，你重宝在身，不要冲动，先回学院